আচ্ছা <laughs> <laughs> অন্যায় <laughs> 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 এবং বাঘের ফ্যামিলির দৃষ্টিতে ব্যাপারটা হচ্ছে তাদের প্রয়োজন মিটেছে তারা খেতে পেরেছে এখন এইখানে বাঘ হচ্ছে গিয়ে খাবার খেয়েছে তার প্রয়োজন মিটিয়েছে না হলে সে তো না খেয়ে মারা যাবে আর হরিণটা হচ্ছে গিয়ে নিহত হয়েছে এবং হরিণের ফ্যামিলি যেটা হরিণের বাবা মা যে তারা দুঃখিত হয়েছে যে তাদের সন্তান মারা গেল ওইভাবে বা হরিণের যে বউ ছিল বা মানে জামাই ছিল বা বাচ্চা কাচ্চা ছিল তারা দুঃখিত হয়েছে এখন এই জিনিসটা হচ্ছে প্রকৃতি এইভাবে চলে প্রকৃতিতে ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নাই প্রকৃতিতে যে হচ্ছে গিয়ে শক্তিশালী সে টিকা থাকে সে যে শক্তিশালী না সে টিকা থাকে না এইটা হচ্ছে প্রকৃতির একটা মানে প্রকৃতি হচ্ছে একটা ব্লাইন্ড ফোর্স মানে হচ্ছে গিয়ে একটা মানে সে চোখে কিছু দেখে না তার কাছে ন্যায় অন্যায়ের কোন ধারণা নাই ন্যায় অন্যায়ের ধারণা বা ভালো মন্দের ধারণা এই জিনিস এই ধারণা আমরা যারা মানুষ আমরা যারা বুদ্ধিমান প্রাণী তারা তৈরি করেছি এবং আমরাই বিভিন্ন ধরনের আইন কানুন বা নিয়ম কানুন তৈরি করেছি যেন আমরা এই ভালো মন্দের যে আমাদের যে ধারণাগুলো সেই ধারণাগুলো আমরা সমাজে বজায় রাখতে পারি এবং আমাদের এই ধারণা গুলা ধীরে ধীরে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধির সাথে সাথে ডেভেলপ হচ্ছে আহ অতি প্রাচীনকালে যে আমাদের ভালো মন্দ বা ন্যায় অন্যায় যে ধারণা ছিল এখনকার সময় কিন্তু আমাদের ধারণা গুলো একদমই ভিন্ন অতীতকালে একজন একটা একটা ন্যায়ের ধারণা ছিল যে আমার যে দাস থাকবে সেই দাসকে আমি চাইলে মারতে পারবো এবং আমার দাস আমাকে আমার যে কৃত দাস আমাকে কখনো মানে কটু কথা বলতে পারবে না এটা ছিল ন্যায় সঙ্গত ব্যাপার কিন্তু বর্তমান সময় আমি কোনো দাসকেই রাখতে পারবো না তাহলে যেই যেই লোকটা এখন ন্যায় অন্যায়ের এই ধারণাটা মোরালিটির এই ধারণাটা তো আমরা বলছি যে এইটার কোন ইউনিভার্সাল মাপকাঠি নাই বা ইউনিভার্সাল স্ট্যান্ডার্ড নাই এটা হচ্ছে একটা সেটার কোন কিন্তু আমাদের মোরালিটি কিন্তু ভালোর দিকে যাচ্ছে হম যেমন ধরেন আপনি যদি পাঁচশো বছর বা এক হাজার বছর আগের কথা চিন্তা করেন কিন্তু ইভোলিউশন কিন্তু ভালোর দিকে যাবে বা মন্দের দিকে যাবে এরকম কোন ইয়া নাই এটা হচ্ছে র্যান্ডম মিউটেশনের মাধ্যমে হয়তো অবস্থানের দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছে পৃথিবীর মানুষ যে আমরা যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করছি এবং পৃথিবীর যারা সভ্য শিক্ষিত মানুষজন আছেন মানবিক মানুষজন আছেন তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন যে যেন যুদ্ধ না লাগে যেকোনো উপায় যেন একটা কথাবার্তার মাধ্যমে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধটা থামানো যায় এটা কিন্তু মানে হয়তো একশো বছর পর আমরা যুদ্ধটা থামাতে পারবো হ্যাঁ ভাই মৃত্যুর বিষয়টা যে আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমে আমরা প্রতিদিন 
যেটা দেখি বাংলাদেশে এখন কমন ফিনোমিনা হয়ে গিয়েছে যে মানুষ প্রতিদিনই মারা যাবে রোড ঘাটে কিন্তু সেভাবে কিন্তু আমেরিকা বন্ধু কান্ট্রিগুলোতে সেভাবে মরছে না বিকজ তার তাদের কমিউনিকেশন সিস্টেম তো ডেভেলপ করে নিয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থা ওইরকম ভালো তো এই ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমি আমার মতো মিস্টার এই ক বা মিস্টার ককে খকে খুব মানে আমরা উন্নত মানে অনুন্নত দেশগুলোতে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে মারা পড়ছে নানানভাবে কোনো মৃত্যু শিকার হচ্ছে বাট সেটার মতো কান্ট্রিতে হচ্ছে না তাহলে সৃষ্টি করতে তো সৃষ্টি করতে আমাদের তো বলা সৃষ্টি করতে এখানে কোনো দায় থাকে না এরকম বসে যে আমাকে মারতে হবে আমাকে ওনার মৃত্যুটা এইভাবে লিখতে হবে না উন্নত কান্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা করছে না বা পারছে না যদি আমি আমার মতো করে বলি আর কি তো আবার যেটা বড় হয় আর কি এই ক্ষেত্রে যে কারো মৃত্যুর ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে এমন এত বড় যে সৃষ্টি করতে আই বিলিভ ইন ক্রিয়েটর পার্সোনালি আমি ক্রিয়েটরে বিশ্বাস করি সেটা আমি পুরানিক আল্লাহ বা বিবিকাল বড় সেদিকে আমি যাচ্ছি না মানুষ আমার <laughs> তো ওনাকে সৃষ্টি করতে তাহলে কেন এরকম এত বড় নিষ্ঠুর মৃত্যু দিলেন যে উনি যাওয়ার পথে বাস এসে রাস্তায় উনি হয়তো যাওয়ার সময় মানে জায়গা পায় না আমাকে টিকিট পায়নি উনি উপরে করে যাবে আরকি সাদে করে বাসে তো বাস এসে সে মারা গেল এত কেন একটা নিষ্ঠুর মৃত্যু তাকে দিতে হবে যে লোকটা রোজার একটা মাসে কষ্ট করে রোজা করলো সারাদিন ব্যতিব্যস্ত থেকেও নিজে পার্সোনালি ধর্ম পালন করলো ওয়াইফ বা তার মায়ের জন্য বাচ্চাদের জন্য উনি কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে গেলে সৃষ্টি করতে এত নিষ্ঠুর হবেন কেন এইটা আসলে অ্যাকচুয়ালি মিস কমিউনিকেশনের কারণেই তো আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমের কারণে মানে বাজে কমিউনিকেশন সিস্টেমের কারণেই তো এটা করছে সৃষ্টি করতে কোনো এত নিষ্ঠুর হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখি যে সৃষ্টি করতে এত বড় ইউনিভার্সকে তৈরি করতে পারে ঈশ্বর আগে থেকে লিখে রেখেছে এটা যে পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করে সেও রাস্তা পার হওয়ার সময় ডান দিকে এবং বাম দিকে তাকিয়ে তারপর পার হয় তার মানে হচ্ছে একজন চরমতম আস্তিক ব্যক্তিও মনে মনে আসলে কোনো না কোনো জায়গায় নাস্তিক কারণ সে যদি পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করে থাকতো যে তার মৃত্যু শুধুমাত্র তখনই ঘটবে যখন তার ঈশ্বর চাবে তাহলে তার তো ডান দিকে বাম দিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ সে অলরেডি সেই বিষয়টা সম্পর্কে অবগত যে আল্লাহ না চাইলে তো সে কখনই মরবে না যত গাড়ি টাইলেই তার উপর দিয়ে চলা যাক না কেন সে কখনই মরবে না বা তার কিছুই হবে না এই জিনিসগুলো তো আল্লাহ দ্বারা নির্ধারিত তো এই যে মানে এই ধারণাগুলো যে যে সমস্ত সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হয় খুব সরকারি উদ্যোগে কিন্তু এই ধারণা গুলো প্রতিষ্ঠা করা হয় যেমন ধরেন উদাহরণ হিসেবে বলছি যে এই যে আগুন লাগলো এবং আমাদের দেশের প্রধান সারির কিছু দৈনিক পত্রিকা বড় বড় মানে ইয়াল ছাপলো যে আগুন নিভানোর দোয়া হ্যাঁ এবং সরকার থেকেও কিন্তু এই জিনিসগুলোর একটা মানে মানে চালাকি করছে যে এই আগুন গুলা লাগার কিন্তু খুবই মানে যৌক্তিক কারণ আছে যেমন ধরেন এই এই আগুন গুলা লাগার কারণ হচ্ছে অব্যবস্থাপনা একই জায়গায় কোনো ফায়ার এক্সিট না রাখা কোনো ধরনের মানে সিকিউরিটি না রাখা রাস্তায় যে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জিনিসের কারণ আছে কারণ হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স যখন দেওয়া হয় সেখানে দুর্নীতি করা হয় তারপরে গাড়িগুলার কোনো ইয়া নাই মানে সেগুলো রাস্তায় চলাচলের উপযোগী না যোগ্য না সেই গাড়িগুলাকে হ্যাঁ ফুটপাথ তো দখল করা আছে আবার যদি আমরা ঢাকার বাইরে চলে যাই সেখানে ফুটপাথই নাই ওয়াকই নাই আগুন <laughs> মানে মৃত্যু নিশ্চিত করে উনি আগুনটা নিভাইয়া দিলেন তো এটা কার স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে এই জায়গাটাতে কার সাধ্য সিদ্ধি হচ্ছে যে লোকগুলো এই দুর্নীতি করেছে যে লোকগুলো এই জায়গা থেকে খুশ খেয়েছে তারা কিন্তু রক্ষা পেয়ে গেল তাদের নিয়ে কিন্তু কোনো সমালোচনা হলো না মানুষজন কিন্তু তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন করলো না মানে মানুষজন সমস্ত দায় ভার চলে গেল আল্লাহর উপরে আল্লাহ যেহেতু চেয়েছে ওই লোকগুলা নিশ্চয়ই কোনো কোনো না কোনো পাপ করেছিল মানে একজন সাধারণ মানুষ যেটা ভাববে যে ওই লোকগুলা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো পাপ 
না এই পয়েন্টে যদি আমি একটু মানে কথা লেন্থেন করি সেটা হচ্ছে তাহলে তো বিচারই আমাদের উচিত এখন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা হয়েছে উনি আগুন তখন ওখানে আগুন ধরিয়েছেন যেভাবে হোক আমরা মাধ্যমে <laughs> প্রদক্ষিণ করে যদি ডাকটা দেখা যেত যে পুরা চাঁদের এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত এই ডাকটা আছে তাহলে সেটা নিয়ে একটা আলোচনা হতে পারতো আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে নাসার একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই বিষয়টা আমি আপনাকে একটু বের করে দেখাচ্ছি জি আচ্ছা আচ্ছা এটা এই জিনিস আপনি nastiko.com এ পাবেন চন্দ্রদিখণ্ডন বিষয়ে নাসার একজন শীর্ষ বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল নাসার শীর্ষ বিজ্ঞানী ওই কথাটা শুনে একটু মৃদু হেসে বলেছিলেন যে আমরা এই ধরনের কোনো ঘটনার সত্যতা কখনোই পাই নাই এবং আপনারা শুধুমাত্র সেই তথ্যগুলাই বৈজ্ঞানিক তথ্য বলে মানবেন যে তথ্যগুলা হচ্ছে পিয়ার রিভিউ জার্নাল পেপারে ছাপা হবে এছাড়া বাদ বাকি যে কোনো ধরনের তথ্য যে কোনো ধরনের নিউজ সেগুলা বৈজ্ঞানিক তথ্য বলে গণ্য হবে না আমাদের কাছে বৈজ্ঞানিক তথ্য বলে গণ্য না উনি পরিষ্কার ভাবে এটার উত্তরে এই যে চাঁদ দিখণ্ডিত হয়েছে কিনা এটার উত্তরে এই কথাটা বলেছিলেন আপনি যদি একটু অনুগ্রহ করে এই জিনিসটা নাস্তিক ডট কমে দেখেন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত এই যে দুইটা লেখা আছে এই বিষয়ে একটা লেখার নাম হচ্ছে তথা কথিত চন্দ্র দিখণ্ডন দিখণ্ডনের তথা কথিত ফটোগ্রাফিক প্রমাণ এবং মুসলিমদের জালিয়াতি এইটা একটা লেখা আছে আর একটা লেখা আছে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কিছু কি জানো আমি লিখেছিলাম এটা অন্য লেখাটা আমি লিখেছিলাম এখন আমার মনে পড়ছে না মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কিছু মিথ্যাচার এই সম্ভবত এটা নাম এই লেখা দুইটার মধ্যেই আমি এই জিনিসগুলো উল্লেখ করেছি এই লেখা দুইটার মধ্যে এই রেফারেন্স গুলা দেওয়া আছে কোন জায়গায় নাসার সেই বিজ্ঞানী এই কথাগুলো বলেছেন সেই জিনিসগুলো বলা আছে আপনি একটু দেখেন এটা আপনি পাবেন নাস্তিক ডট কমে কিন্তু তাদের কাছে আমি জানতে চাই যে ওই সময় কার কার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল বা কে কে ওইখানে ওই সময় ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পড়ালেখা করেছে বা স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা করেছে এটা কি ভাই আপনি আমাকে বলতে পারবেন যে ওই সময় কোন ব্যক্তি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পড়ালেখা করেছেন নাকি কোন কোন স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা করেছেন এটা আমরা জানতে চাই ওই সময় আমি 
অন্ধকারের খুব যুগ ছিল তখন আইয়ামে জাহিল যেটাকে বলে এরকম ছিল বাট আমি তাহলে তো এটা সাথে আর একটা জিনিস যে উনি প্রথমে যাকে বিয়ে করেছিলেন চল্লিশ বছর না কত বছর বয়স ছিল আর কি ভদ্র মহিলার সাহিত্যে আরব অঞ্চল মক্কা এবং ওই অঞ্চলটা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল অত্যন্ত চমৎকার চমৎকার সাহিত্য লেখা হয়েছিল সেই সময় ইমরুল কায়সের মতো কবি ছিলেন সেই সময় ইমরুল কায়স কিন্তু অত্যন্ত বড় বড় মাপের কবি ছিলেন সেই সময় তারপরে হজরত মোহাম্মদের সাথে খাদিজার যে বিয়ে দিয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে ওয়ারাকাবিন নফেল উনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি ছিলেন সেই অঞ্চলে উনি বাইবেলের কিছু অংশের অনুবাদ করেছিলেন আরবি ভাষায় তারপরে মানে সালমান ফার্সি ছিলেন সালমান ফার্সি ছিলেন আরেকজন জ্ঞানী ব্যক্তি এরকম আরো অনেক জন জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানী মানুষ সেই সময় হজরত মোহাম্মদের আশেপাশে ছিলেন এবং মানে এই এবং আরো মজার মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যে জিনিসগুলো জানি সেই জিনিসগুলো যে কত ভুল জানি সেই সেইটার আরেকটা উদাহরণ উদাহরণ আমি দিচ্ছি যে আমরা কিন্তু সবসময় পড়ি যে হেরা পর্বতের গুহায় হজরত মোহাম্মদ গিয়ে গিয়ে ধ্যান করতেন এই জিনিসটা আমরা পড়ি না সবসময় আপনিও তো নিশ্চয়ই শুনেছেন বা পড়েছেন অনেক শুনেছি আমরা কিন্তু এই জিনিসটা জানি না যে হেরা পর্বতের গুহায় কিন্তু উনি একা যেতেন না মানুষ জন থাকতো সকল জিনিসের একটা মোরালেস ছোটখাটো বেশি আলোচনা কিন্তু কোরআনের মধ্যে আছে তাহলে একটা মানে উনি যেটা আমরা জানি যে ওই সময় ইউনিভার্সিটি ছিল না আমি ওনাকে অশিক্ষিত ধরে নিলাম প্রফেটকে অশিক্ষিত মানুষটা পক্ষে এরকম সবকিছু সেটা রাইটলি রং আমি আবার যে সেই দিকে আমি যাচ্ছি না কিন্তু সবকিছু যদি একটা সমন্বয় একটা জায়গায় নিয়ে আসা এইটা কিভাবে সম্ভব ছিল এটাকে কিছু আছে নাকি না আসলে এটাই মানে যেটা আমরা আচ্ছা আপনি একটা কাজ করেন আপনি একদম ইসলাম আপনি যে মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই জায়গাটা থেকে একদম বের হয়ে একদম সবকিছু ভুলে গিয়ে আপনি কোরআনটা একটা গ্রন্থ হিসেবে পড়েন এবং শুরু থেকে পড়েন এবং শুরু থেকে পড়ে আমাকে বলেন যে এটা কি কোনো মানে আপনি কোনো সেন্স মেক করতে পারবেন কোন সুরার পরে কোন সুরা তারপরে কোন সুরা মানে এটার আগের কি পাওয়ারের কি আপনি কোনো সেন্স মেক করতে পারবেন মানে কোরআন থেকে আপনি যদি একেবারে মানে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়ে সমস্ত মেমোরি মাথা থেকে বের করে দিয়ে আপনি কোরআনটাকে একটা গ্রন্থ হিসেবে যদি পড়েন আপনি কি কোনো সেন্স পাবেন এই মানে সুরার যে মানে এক কোনটার পর সিরিয়াল নাম্বার গুলা কোনটার পরে কোনটা আছে বা আয়াতের পর কোন আয়াতের পর কোন আয়াত আছে এটা এটা নাজিল হয়েছে তারা বলে যে তেইশ বছর ধরে তো মানে নাজিল হওয়া হয়েছে সেটা বলে তারা এখন বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক একটা সুরা এসে ফট করে নাজিল হয়েছে এখন কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে কোরআনটা তো সেই অনুসারে নাজিল নাজিলের ক্রম অনুসারে তো কোরআনটাকে সাজানো হয়নি কোরআনটাকে পুরাটা এদিক সেদিক এদিক সেদিক করে কি কি মানে কোনটার সাথে কোনটা ঢুকাইছে কোনটার সাথে কোনটা ইয়া করছে আল্লাহ ইচ্ছাতে ওসমান এইভাবে কম্পাইল করেছে কোরআনটাকে
আচ্ছা <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> <laughs> আমাকে <laughs> বিভিন্ন দেশের মানুষ উট নিয়ে উঠে উটের উপরে মালামাল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতো এবং রাত্রে বেলাতে সরাইখানা টাইপের কিছু জায়গা ছিল সেই সরাইখানা টাইপের জায়গাগুলোতে রাত্রে বেলা সবাই এসে মিলিত হতেন সেই মিলিত হওয়ার জায়গায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এসে যুক্ত হতো এবং তারা গল্প গুজব করতো একজন আরেকজনের সাথে কারণ এই মানে এই মরুভূমির ভিতরে তো মানে আর কিছু করার নাই রাতের বেলা বালু ছড় হচ্ছে বা কিছু একটা হচ্ছে সে এটা হচ্ছে মানে বেদুইন অঞ্চলে সেটা ছিল খুব একটা নর্মাল ব্যাপার এখন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যখন বিভিন্ন মানুষজন আসে এক জায়গায় মিলিত হয় তখন তারা ধরেন চীন থেকে যে মানুষরা গিয়েছে চীন দেশের মানুষেরা বলতো যে আমার দেশে এই জিনিসটা হয়েছে আমার দেশে রাজার নাম হচ্ছে এটা তখন এই যে এই বিষয়ে নিশিক্তের কিছু ভিডিও আছে সেই ভিডিও গুলো আপনি দেখতে পারেন নিশিক্ত লাইভ এর কিছু ভিডিও আছে যে ওনারা কিভাবে তথ্যের আদান প্রদান করতেন এবং তথ্য গুলা ওনারা কেনা বেচা করতেন সেই সময় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ছিল যে তথ্যের কেনা বেচা যে যেমন ধরেন আমি ভারতে যাচ্ছি সৌদি থেকে আমি ভারতে যাচ্ছি এখন ভারত পর্যন্ত যেতে যেতে তো আমার অনেক লম্বা একটা টাইম লেগে যাবে এই টাইমটাতে আমি যখন রওনা দিলাম তখন ভারতে ধরেন রাজা ভারতের একটা রাজ্যের রাজা হচ্ছে ধরেন অমুক এখন আমি যখন গিয়ে পৌঁছাবো ততদিনে হয়তো সেখানে একটা যুদ্ধ হয়ে রাজা পাল্টা গেছে এবং সেখানে বাণিজ্য খাতটা উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে আমি যেই মালটা নিয়ে মানে ভারতে যাচ্ছি সেই মালটার তখন আর হয়তো কোনো উপযোগ নাই এখন আমি যখন যাচ্ছি ভারতের দিকে মানে উঠে করে যাচ্ছি যাচ্ছি দিনের পর দিন যাচ্ছি তখন আমি দেখবো যে ওই পাশ থেকে কে আসতেছে এবং যারা আসতেছে তারা তো রাত্রে বেলা একটা জায়গায় মিলিত হয় একটা জায়গায় গল্প গুজব করে তখন আমি সেই যে ভারত থেকে যে ব্যক্তিটা আসতেছে বা ওই 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 অঞ্চল থেকে যে ব্যক্তিটা এইদিকে আসতেছে তার কাছে জিজ্ঞেস করবো আচ্ছা তোমার ওই অঞ্চলের খবর কি তখন সে আপনাকে বলবে যে আচ্ছা তাহলে তুমি আমাকে বলো যে তোমার ওই অঞ্চলের খবর কি তাহলে আমি তোমাকে ইনফরমেশনটা দিব তখন সে এই ইনফরমেশনটা দিত যে আমার অঞ্চলে কিন্তু একটা যুদ্ধ টুদ্ধ লাগে গেছে এখন কিন্তু আর মানে ধরেন সোনার দাম এত বেশি নাই এখন হচ্ছে গিয়ে অস্ত্রের দাম বেশি এখন তুমি লোহা নিয়ে যেতে পারলে তোমার তুমি বেশি লাভ করতে পারবা বা তুমি মশলা নিয়ে যেতে পারলে তুমি বেশি লাভ করতে পারবা এইভাবে মানে এই অঞ্চলের পলিটিক্যাল অবস্থা কেমন ওই অঞ্চলের পলিটিক্যাল অবস্থা কেমন এই জিনিসগুলো আপনারা ডিসকাস করতেন সেই ডিসকাশনের ভিতরে আরো যে জিনিসগুলো থাকতো যে তোমার দেশে কি আসছে নতুন কি হয়েছে তোমার অঞ্চলে নতুন কি আবিষ্কার হয়েছে বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে কি বলছে বা তোমার অঞ্চলে কি কি জ্ঞান আসছে এই জিনিসগুলো যখন জিজ্ঞেস করতে এই জিনিসগুলা আর ট্রেড মূল্য ছিল আপনি একজনকে কিছু খাবার দিলেন রাতের খাবারটা দিলেন বা পানি দিলেন তাহলে সে আপনাকে সেই ইনফরমেশনটা দিতে পারে তো যারা সেই সময় ট্রাভেল করতো সেই ট্রাভেলাররা কিন্তু এই ইনফরমেশন গুলা আদান প্রদান করতেন বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ঘোরাঘুরি করতো আদান প্রদান করতো এবং হজরত মোহাম্মদ কিন্তু একজন এই কাজই করতেন ওনার জীবনের একটা বড় সময় কেটেছে হচ্ছে গিয়ে এই কাজ করে এবং অন্য যারা এই ট্রাভেলার ছিলেন ব্যবসায়ী ছিলেন তাদের তাদের ভেতরে আপনি দেখবেন যে তারা মোটামুটি জ্ঞানী লোক ছিলেন আর যারা ওমরের মতো যারা মার্সেনারি ছিলেন যারা হচ্ছে যোদ্ধা মানে ভাড়াটে যোদ্ধা ছিলেন তারা কিন্তু এত জ্ঞানী বা পণ্ডিত মানুষ ছিলেন না আচ্ছা আরেকটা জিনিস আসবে 
ওনার বাস ওনার জীবনে যদি স্টাডি করতে যাই আমি একটা জায়গাতে ওনাকে ওনাকে মানে ওনার অর্থনৈতিক তেমন কোন লাস্ট মানে অলো লালসা এটা কি মানে তেমন একটা উনি তো হেড অফ দ্য স্টেটও ছিলেন মকার ঘর ছিল যেমন হাফসার ঘরে হচ্ছে গিয়ে মারিয়া কিপতিয়া সংক্রান্ত একটা মানে জটিলতার কারণে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেটা ছিল হাফসার ঘর আবার মারিয়া কিপতিয়া কে তিনি রেখেছিলেন একটা পাহাড়ের উপরে একটা বন আছে বাগান আছে সেই বাগান বাড়িতে রেখেছিলেন বাগান বাড়িতে গিয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে সেই সেখানে ওনার সাথে সময় কাটাতেন ডাকাতি এবং <laughs> মহাবিশ্বের বাইর পরেই কি হবে বা কেনই আমাদেরকে পাঠালেন এর আগেই কেন আসলেন বা এই মহাবিশ্বের যদি আমরাই এই গ্রহে একা মানুষ বাকি কোন গ্রহে আমাদের আশেপাশের কাছাকাছি কোন গ্রহে কোন বিজ্ঞানীরা কোনো খুঁজে পান নাই তাহলে তো পুরো মহাবিশ্বটাই একটা ওয়াস্টেজ যে বাকি এত জায়গায় উনি কি করলেন সৃষ্টি করতে মানে এটার শেষই বা কি কোথায় বাইরে এন্ডিং হবে বা হলেই কি ধরনের এন্ডিং হবে এটা কি হতে পারে তাহলে আমরা রিলিজিয়াস বেস থেকে বেরিয়ে চলে যাই রিলিজিয়াসনেসের বেস তো একদম এমটি তাহলে আচ্ছা মানুষ হচ্ছে এমন একটা প্রাণী যারা হচ্ছে গিয়ে নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে ভালোবাসে এবং তারা সেই আদিম কাল থেকে এই ধারণাটা পোষণ করে আসছে যে এই যে চাঁদ এই যে সূর্য এই যে গ্রহ নক্ষত্র এই যে মহাবিশ্ব এই জিনিসগুলো আমার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন ধরেন সে রাতের বেলা হচ্ছে গিয়ে সমুদ্রে নৌকা করে যাচ্ছে এবং তিনি যে তারাগুলো আছে সেই তারাগুলো দেখে দিক ঠিক করতেন এবং মনে করতেন যে এই দিক দিয়ে গেলে আমি দ্রুত পৌঁছাতে পারবো মানে তারা দিয়ে উনি মানে যারা জাহাজে চলাফেরা করতেন তারা তারা দেখি তো আসলে দিক ঠিক করতেন এবং উনি স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিতেন যে এই তারাটা আসলে আমার দিক ঠিক করার জন্য এই তারাটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেহেতু উনি মনে করতেন যে মানে আমার মানে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন এবং তার বাসায় যাওয়াটা যেন সহজ হয় এবং তিনি যেন দিক ঠিক করে বাসা সুন্দর মতো যেতে পারেন এই জন্য দেবতারা আগে থেকে তারা বানায় রাখছে হ্যাঁ আকাশে এই এই জায়গায় একটা তারা বানাইছে এখানে একটা তারা বানাইছে যেন আমি ঠিকঠাক মতো মতো এই এই জায়গাটা দিয়ে যেতে পারি এখন এই জিনিসটা আমি কেন বললাম এই জিনিসটা বললাম কারণ হচ্ছে কি মানুষের এই ইগোটা যে এই তারাটা আমার বাসায় যাওয়ার জন্য এই তারাটাকে বানানো হয়েছে বা ধরেন গরু গরুকে আমরা মেরে খাই 
গরুটাকে বানানো হয়েছে আমার আমি যেন ভালো করে খেতে পারি আমি যেন মজা পাই খে সেই কারণে গরুটাকে বানানো হয়েছে মানুষের যে এই ইগো এটা হচ্ছে অত্যন্ত প্রাচীন একটা মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য মানুষ মনে করে যে এই যে অমুক জিনিসটা তৈরি হয়েছে তমুক জিনিসটা তৈরি হয়েছে এগুলো সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আমি আমার জন্যই এই সমস্ত বানানো হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞান কাজ করে হচ্ছে গিয়ে এইভাবে বিজ্ঞান কাজ করে না বিজ্ঞান হচ্ছে সত্য নিয়ে কাজ করে এভিডেন্সের উপরে কাজ করে বিজ্ঞান যেটা সত্য সেটা আপনাকে জানাবে এখন সেটা হয়তো আপনার ইগোতে কিছুটা হার্ট করবে আপনার যে এই ইগোটা আছে যে আপনার জন্য আসলে কিছুই সৃষ্টি করা হয়নি এই জিনিসগুলা আপনার আপনার অস্তিত্ব অত্যন্ত তুচ্ছ একটা জিনিস আপনি একজন মানুষ আপনার অস্তিত্ব মহাবিশ্বের যদি আপনি পুরো মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে চিন্তা করেন মহাবিশ্ব এজ এ হোল চিন্তা করেন তাহলে আপনার অস্তিত্বের কোনো মূল্য মহাবিশ্বের কাছে নাই আপনি পৃথিবীর মানে মহাবিশ্বের অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক চিপার একটা সৌর জগৎ নামক একটা জায়গার একটা সূর্য নামক একটা গ্রহের অত্যন্ত গৌণ একটা সূর্য নামক একটা নক্ষত্রের অত্যন্ত গৌণ একটা নক্ষত্রের অত্যন্ত গৌণ একটা গ্রহের অত্যন্ত গৌণ একটা দেশের অত্যন্ত গৌণ একটা প্রাণীর একটা একজন একজন একটা একটা প্রাণী আর কি এটা মহাবিশ্বে খুবই মানে তুচ্ছ এবং হাস্যকর একটা বিষয় এখন কিন্তু মানুষ তো এটা ভাবতে চায় না আমিও এটা তো ভাবতে চাই না আমি তো ভাবতে চাই যে সূর্যটাকে আমার জন্য আমি যেন আমি যেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারি এই জন্য বা আমার আমার আমাকে যেন আমার স্কিনে সূর্যের আলো পড়লে আমি যেন মানে ভিটামিন ডি পাই এই জন্য সূর্যটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু সত্য কথাটা তো তা না সত্য কথাটা হচ্ছে গিয়ে সূর্যটা ভিটামিন ডি দিচ্ছে দেখি আমি এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি মানে না হলে আমি আমার যে আগের প্রজন্ম আগেই আমি মারা যেতাম সূর্য যদি না থাকতো তাহলে অতি অতি আগের প্রজন্মই আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম বা আমার জন্মই হতো না বা আমার প্রজাতির জন্মই হতো না বা মানব প্রজাতির জন্ম হতো না জীব প্রজাতির জন্ম হতো না কিন্তু সূর্যটা আছে বলেই জীব প্রজাতির জন্ম হয়েছে জীব প্রজাতি মানে টিকে গেছে মানুষ নামক একটা প্রজাতি টিকে গেছে টিকে গিয়ে আমি এই পর্যন্ত এসছি কিন্তু আমাকে মানে আলো দেওয়ার জন্য আমার স্কিনের ভিটামিন ডি এর জন্য সূর্যটার সৃষ্টি করা হয়েছে এটা আমার ক্ষেত্রে মানতে একটু খারাপ লাগবে কিন্তু আমি আবার আমি যদি ভাবি যে আমার জন্য সূর্যটা সৃষ্টি করা হয়েছে তাহলে এটা আবার শুনতে শুনতে বা আমি আমার ইগোটা স্যাটিসফাই হবে এটা এটা মনে করলে আমার কিন্তু বিজ্ঞান ফিলোসফি এই জিনিসগুলো কাজ করে যুক্তির উপরে সত্যের উপরে প্রাপ্ত এভিডেন্সের উপরে এইখানে আপনার এই ইগো গুলাকে স্যাটিসফাই তারা করবে না এই কারণে এই জিনিসগুলা মানে পড়ালেখা করা জানাটা একটু মানে আপনার আপনার মানে আমরা যারা এই যে মানে এই ইগো বা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা যারা যারা আমরা পোষণ করি যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং মানুষের জন্যই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে আমরা এই ধারণা যারা পোষণ করি তাদের জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে আমরা আসলে সত্যটাকে মানছি কিনা প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে আচ্ছা <laughs> 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 এটাই তো মানে আমার কাছে মনে হয় যে এটাই তো সবচেয়ে চমৎকার ব্যাপার যে আমি আমার সন্তানকে ভালোবাসি এটার আফটারে কি থাকতে হবে মানে এটা আমি আসলে বুঝতে আমার জন্য এটা বোঝাটা আসলে কঠিন কিন্তু আমার তো মনে হয় যে এই যে এই অনুভূতিটা এই অনুভূতিটা খুব চমৎকার একটা অনুভূতি এবং এটা যে আবার মানে আমার মানে আমাদের কেন এরকম ধারণা যে একটা জিনিস অনেক দিন লাস্ট করলে বা ভবিষ্যতে আমাদের একটা কিছু হলে একটা জিনিস সবকিছুর ভবিষ্যৎ থাকতে হবে যেমন ধরেন আপনি আপনার প্রেমিকাকে ভালোবাসেন আপনার সেই মুহূর্তটাই তো ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে যেই মুহূর্তে আপনি ভালোবাসেন সেই মুহূর্তটাই তো ইম্পর্টেন্ট এখন ভবিষ্যতে হয়তো আপনাদের বিয়ে হলো বিয়ে হওয়ার পর সংসার হলো সংসারের পর আর ভালোবাসাটা সেভাবে থাকলো না কিন্তু তাতে তো মানে ওই মুহূর্তের ভালোবাসাটা তো তাতে মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না তাতে তো ওই মুহূর্তের ভালোবাসাটার মূল্য তো সেখানেই থাকতেছে আপনি কি আপনি কি বুঝতে পারছেন মানে এটা তো একটা মুহূর্তের ব্যাপার এখানে তো আপনার ভবিষ্যৎ যে থাকতেই হবে কখনো হয় যেমন ধরেন আপনি বাবুকে অনেক দিন অনেক দিয়ে বাবু কাছে বাবুকে বড় করেছেন যেটা আমাদের মানে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যেটা হয় তো আমি কিছু প্রতিদান দেবেন আরো দলি মাথা বড়ে খেতে যেটা আমরা দেখলাম তো ওই বাবা মাকে আমি কিছু আমার প্যারেন্টাল প্যারেন্টস এর জন্য প্যারেন্টাল সাইড এর জন্য আমি কিছু কন্ট্রিবিউট করার কন্ট্রিবিউশনের আগে ওনারা চলে গেলেন এই তাহলে ওনাদের যে ত্যাগ পিতিকা বা আমার জন্য যে ট্র্যাজেডি এগুলির কি তাহলে আর কোনো মানে আফটার ইফেক্ট নাই বা এগুলির আফটার ওয়ার্ড কোনো ফাইনালি আফটার ইফেক্ট তো আছে অবশ্যই আফটার ইফেক্ট তো অবশ্যই আছে আমি আমার পিতামাতা আমাকে যেভাবে বড় করেছে সেই জন্য আমি আমার সন্তানকে আমি আরেকটু ভালোভাবে বড় করব এবং তার সন্তানকে সে নিশ্চয়ই আরেকটু ভালোভাবে বড় করবে আরেকটু এক্সিস্টিং সাইটে আছে তার জন্য কিন্তু যেটা বাইগা যেটা চলে গেল ধরুন আমার মায়ের কথা আমি বললাম বাবার কথাই বললাম তার জন্য কিছু করতে পারলাম না ফর एग्जांपल আর কি আমার জন্য 
তাহলে এগুলো কি এখানে শেষ এগুলো আর কোনো আফটার ইফেক্ট হয় না কারণ দেখেন আসিফ ভাই আজকে আপনি জার্মানিতে আছেন আমি কিন্তু এখানে বসে ঢাকায় বসে আপনাকে কানেক্ট করে ফেলতে পেরেছি আমাদের সবার কাছে একটা মোবাইল আছে বা এখন অনলাইন একটা আইডি আছে সেটা ইমেলে হোক বা ভাইবার আইডি হোক বা হোয়াটসঅ্যাপ আইডি হোক বা ফেসবুক আইডি হোক তো পৃথিবীতে এতগুলো মানুষ আমি ঠিক জানি না কত স্পেসিফিক মানুষ তো এখান থেকে কিন্তু সবার একটা এখন কানেক্ট করা সম্ভব এর মতো খুব সহজই এখানে আছে তাহলে আমার যেটা মনে হয় আমার পার্সোনালি মনে হয় যে রিলিজিয়াস বেস থেকে না মানে আমার এটা মনে হয় যে এই মহাবিশ্ব এত সুশৃঙ্খল আছে খুব এভরিথিং ইজ ভেরি ওয়েল থট প্রত্যেকটা জায়গায় খুব ওয়েল সেট জিনিস আমরা দেখছি প্রকৃতির মধ্যে তো ওয়েল সেট কি এটা র্যান্ডমলি তৈরি হয়েছে এত ওয়েল ওয়েল সেট কি আপনি এই যে সুনামি হচ্ছে এই যে সুনামি হচ্ছে এই যে আগ্নেয়গিরি রক্তপাত হচ্ছে এগুলো কি ওয়েল কিউন এই যে মানে মহামারী হচ্ছে এটা ওয়েল থট এত রোগে মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে তাহলে যেমন যেমন আমাদের আগে অনেকগুলো প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে নিয়ন্ডারথাল মানুষরা ধ্বংস হয়ে গেছে এখন এরকম অসংখ্য প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে তারা টিকতে পারেনি তারা ধ্বংস হয়ে গেছে আমরা টিকে গেছি কোনো না কোনো ভাবে টিকে গেছি তেলা পোকা টিকে গেছে এখানে তো মানে মানে এত ইসে মানে এখানে আপনি কেন মনে করছেন যে তেলা পোকা টিকে গেছে দেখি মনে করছি যে আমার মা কে আমি হারাইলাম ওই অনুভূতি দিয়ে আমি পরবর্তীতে হয়তো তার সাথে আমার আপনার মানে ডেট তার সাথে হয়তো কানেক্টেড কানেক্টেড হওয়া সম্ভব বা এরকম কিছু হতে পারে আমি অনেকগুলো মানে নক্ষত্র অনেকগুলো নক্ষত্র আছে যে নক্ষত্র নক্ষত্রগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে যে নক্ষত্র গুলোর ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত তারা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়েছে কিন্তু তাহলে ওয়েল টিউন কিভাবে হলো সেই নক্ষত্রগুলো কি হবে সেই নক্ষত্রগুলোর কোন তো আর কিছু থাকলো না সে তো ব্ল্যাক হোলে পরিণত হলো তো সেই নক্ষত্রগুলোর তো চারপাশে কিছু গ্রহ উপগ্রহ ছিল সেগুলো তো ধ্বংস হয়ে গেল তাহলে আমরা যেটা জানি আর কি মহাবিশ্ব সম্পর্কে যে এটা খুব ওয়েল ওয়েল সিস্টেমাইজড ব্যাপারটা তাহলে এরকম না এই যে এই বিষয়ে আমাদের নাস্তিক ডট কম একটা লেখা আছে ওয়েল টিউনড আর্গুমেন্ট নিয়ে এটা যদি আপনি একটু পড়ে দেখেন এটা নিয়ে একটা চমৎকার লেখা আছে এটা একটু পড়েন তাহলে ওয়েল টিউন বলতে আপনি যেটা বোঝাচ্ছেন যে এখানে আপনি চিন্তা করছেন হচ্ছে কি একটা নির্দিষ্ট সময় বসে নির্দিষ্ট জায়গায় বসে যে হ্যাঁ আমি এই জায়গায় এসেছি এখন এখন আমার কাছে সবকিছু যেমন ধরেন আপনি একটা চাকরি করে আপনি একটা পজিশনে গিয়েছেন ধরেন আপনি সিনিয়র অফিসার হয়েছেন এখন সিনিয়র অফিসার হওয়ার মুহূর্ত মুহূর্তে যদি আপনি বসে বসে ভাবেন যে হ্যাঁ আমি তো খুব চমৎকার একটা জায়গাতে এসছি কিন্তু আপনার আগে তো ভাই মানে আপনি যে জায়গা থেকে শুরু করেছিলেন যে জায়গা থেকে দৌড়ানো শুরু করেছিলেন সেখানে হয়তো এক লক্ষ ছেলে এই সিনিয়র অফিসার হওয়ার চেষ্টায় দৌড়া দৌড়িয়েছিল এখন এক লক্ষ ছেলের ভিতরে নব্বই হাজার ঝরে গেছে স্কুল জীবনে তার ভিতরে দশ হাজার ঝরে গেছে মানে কলেজ জীবনে তার ভিতরে আরো ঝরে গেছে আরো অর্ধেক ঝরে গেছে আপনার ইউনিভার্সিটি লেভেলে তারপরে ইন্টারভিউতে তারপরে হচ্ছে গিয়ে মানে ভাইবা পরীক্ষায় বা মানে রিটার্ন পরীক্ষায় সব জায়গাগুলোতে ঝরে 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 আপনি আপনি ওই জায়গাটাতে গিয়ে পৌঁছেছেন কিন্তু আপনার সাথে আপনি আপনি ছাড়া নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই জন ছেলে কিন্তু এই জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারে নাই আপনি কিন্তু এইখানে বসে যখন আপনি সিনিয়র অফিসারের চেয়ারে বসে যখন আপনি ভাবছেন তখন আপনি ভাবছেন যে ও আচ্ছা মানে আগে থেকেই সবকিছু প্ল্যান করা ছিল যে আমি সিনিয়র অফিসারটা হব কিন্তু তা কিন্তু না আপনারা এক লক্ষ ছেলে দৌড়ানো শুরু করেছিলেন এক লক্ষ ছেলের ভিতরে আপনি টিকে গেছেন টিকে গিয়ে এখন আপনি ভাবতেছেন যে ও আচ্ছা এরকম ব্যাপারটা তাহলে এরকম আপনি শুধু আপনার জীবনের জার্নিটা দেখতেছেন কিন্তু নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই জন ছেলে তা তাদের জীবনের স্ট্রাগলটা কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না সরাসরি আমাদের আপনি যখন একজন মানুষ হিসেবে এই জায়গায় এসছেন বিবর্তন কিন্তু খুব একটা ইয়া ব্যাপার যে অনেক ওয়েস্ট করে অনেক প্রজাতি ধ্বংস হয়ে ধ্বংস হয়ে নষ্ট হয়ে হয়ে আপনি পর্যন্ত আসছেন মানে মানুষ পর্যন্ত এসছে অনেকগুলা প্রকৃতি অনেকগুলা প্রজাতি তৈরি করেছে অনেকগুলা প্রজাতি তৈরি করেছে যার যার হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম যে অনেক নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছে অনেক গ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর ভিতরে কিছু গ্রহ টিকে গেছে সেই গ্রহগুলোকে এই মুহূর্তে বসে আপনি সেই গ্রহগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু তার আগে কিন্তু অসংখ্য গ্রহ অসংখ্য নক্ষত্র মানে বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো কিন্তু ওয়েস্ট হয়েছে কিন্তু আপনি যখন একটা অবস্থানে এসছেন এই যে একটা ক্ষুদ্রতম সময় আপনি বসবাস করেন মহাবিশ্বের টোটাল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার জীবনটা কিন্তু অতি ক্ষুদ্র একটা সময় এবং পুরো মানব জীবন পুরো মানুষের জীবন মানুষের যে এই যে কয়েক লক্ষ
আপনি তার অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে ও আচ্ছা সব তো খুব সুন্দর ভাবে চলছে কিন্তু সব তো এর পরেও অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ধ্বংস হবে আপনার আগেও অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ধ্বংস হয়েছে আপনি যে অবস্থানে আছেন আপনি যে গ্রহে আছেন সেই গ্রহটাও কিছুদিন কিছুদিন পরে ধ্বংস হবে সেটাও টিকা থাকবে না মানুষ মানুষ যে প্রজাতি সেটাও মানে <laughs> <laughs> এটা নিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্ব তৈরি এখন এই লোকাল ইউনিভার্সের যে টাইম সেই টাইমটা অবশ্যই শুরু আছে থ্যাংক ইউ আসিফ ভাই আমার কিছু কনফিউশন আজকে একটু ক্লারিফাই এপ্লিকেশনের জন্য থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ভালো থাকবে